Matthew chapter 7. Let's stand to our feet as we quickly move into God's Word. Matthew chapter 7, verse 24 and onward. Matthew chapter 7, verse 24 and onward. Verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against the house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against that house. And it fell and great was its fall. When Jesus had finished these words, the crowds were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority and not as their scribe. Let's pray. Father, we confess... And, and we admit that um, many times, Lord, we corporately, Lord, including myself, we build our everything on sand. We build our homes. We build, Lord, our lives, our career, everything on sand. And I pray that today you would help us to be firmly grounded and rooted in your word. I need you so desperately, Holy Spirit. I am not fit. I am not qualified. I'm not able to give this word to your people because so, in so many ways, I myself lack in it. How is it that I can teach something, Lord, that I myself lack in? But would you grant me grace and grant all of us grace that we could do what you're calling us to do today. In Jesus' name, amen. You may be seated. <clears throat> a few weeks back, we were together and we looked at our church's mission statement. It was on uh, Who We Are service. Who remembers being here for that? Who We Are. Uh, if not, that service is available online. Or basically, we did We went through Who We Are as a church. And we looked at our mission's values. Hamari, let's go to our statement. Can you bring that up? Here it is. Trinity International Christian Church exists to make disciples of Jesus Christ who further advance the gospel by making disciples of Jesus Christ. This is our mission. Let me say this. This is the mission of all churches. This is our exclusive mission. This is our mission of every church, every church, every church. This is mission. Shayad lafaz aage piche ho, shayad statement mein kuch wording alag tarah ki ho. But for most of us, this is our mission ke humne shagird banane hai, jo aage aur shagird banaye. Aur multiplication hoti jaye, hoti jaye, aur khudawand ki jo baat shahat hai, wo badhti jaye. But along with this mission, I introduce what we called our mission values, which really is like um, the plumb bob I told you about. They drop this instrument, this tool called a plumb bob. And they measure it and it's this thing that it's not a building, it's a building that's a building that's a Otherwise, if it starts to go to the side, it's just going to keep growing to the side. So, because that is our mission, we have to have mission values. And I listed them as, we are a church that is dependent on the Spirit. We are rooted in the Word of God. We are centered around Jesus or the gospel of Jesus. And we are devoted to serving one another. And last week I spoke on why as a church and individually we need to be dependent on the Spirit. I'm not going to recap 
any of that today. We're going right to point two. But in the last week, as much as we were together, we have done this thing on this that the Messiahs need the power of God on the power of the Holy Spirit. Why do we need the power of the Holy Spirit on the power of the Holy Spirit? Now, when we look at the mission statement, when we look at the mission statement, ये हमारी मिशन नहीं है ये सबसे पहले खुदावन की अपनी मिशन है ओ एवन दिस इज नॉट आवर मिशन वी गोइंग टू मेक डिसाइपल्स वी गोइंग टू मेक डिसाइपल्स दिस इज द मिशन ऑफ द होली स्पिरिट ये रूह कुदस की अपनी मिशन है कि मैंने यीशु के शगिर्द बनाने हैं अल्टीमेटली द मिशन बिफोर इट्स नॉट आवर मिशन इट्स गॉड्स मिशन व्हिच ही अकॉम्प्लिशेस थ्रू अस ये यीशु की मिशन है ये रूह कुदस की मिशन है लेकिन वो हमारे वसीले इस चीज को पूरा करते हैं सो so, जब हम कहते हैं कि वी आर एडवांसिंग द गॉस्पो हम ये कहते हैं गॉड इज एडवांसिंग द गॉस्पो जब हम ये कहते हैं वी आर मेकिंग डिसाइपल्स व्हाट वी आर सेइंग इज गॉड इज मेकिंग डिसाइपल दैट्स व्हाट इट मींस जब हम कहते हैं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होली स्पिरिट खुदावंत अगर शगिर्द बनाने हैं तूने बनाने नहीं तो किसी ने नहीं बनना खुदावंत अगर तेरे कलाम ने आगे जाना है इफ द देर इज गोइंग टू बी एडवांसमेंट इफ द चर्च इज गोइंग टू फ्लॉर्श एंड मूव आउट तूने करना है वरना नहीं होना एंड इट इज गॉड हु एडवांसेस इट इज गॉड हु अकॉम्प्लिशेस एवरीथिंग वी डू वी डू बिकॉज गॉड एम्पावर्स अस विद हिज स्पिरिट एमेन जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि खुदावंत अपने रूह से हमें मामूर करता है टुडे वी आर गोइंग टू टच ऑन द सेकंड Um, and again, man, in Pishte Hafte or Har Hafte, yehi kara. There's no particular uh, like value system. Yeh nahi hai ke yeh usse zyada ahmiyat rakhne wali baat hai. No, they're equally important. They're all important. But because that's just the way we learn, um, this is point two. Okay, say amen if if. All right. Second one is that we got to be rooted in the word. Say rooted in the word. Say rooted. In the word, come on, say it a little louder so I hear you. Rooted in the word, Khudawan ke kalam me hamne mazboot jadeh pakdi hui hai. Amen. Holy Spirit uses means to accomplish His work. Jo Khudawan pakru hai, wo alag alag tarikon ko istamal karta hai apna maksad, apna kam pura karne ke liye. And today, for the remainder of the time that we are together, we're going to focus on our second mission value. Which is the Word of God. The Word of God is the primary tool the Holy Spirit uses. Amen. जो खुदावंत का कलाम है, वो सबसे primary, सबसे important. मुझे पता है कि पाकिस्तान में जब हम primary कहते हैं, तो वो हम समझते हैं बच्चों की class, primary class. But here it means the most significant. The Holy Spirit. When we say we are dependent on the Holy Spirit, what does the Holy Spirit use? Primarily, the Holy Spirit uses this book that we refer to as God's Word. This is what the Holy Spirit primarily uses. Does the Holy Spirit use visions? Yes, He uses visions. Does He use dreams? Yes, He uses dreams. Does he use prophecy? Yes, he uses prophecy. Does he use miracles? Yes, he uses miracles. But primary thing which the Holy Spirit uses is his word. Because he wrote the word. Amen. Because he wrote this kalam. The word of God is the primary tool the Holy Spirit uses in bringing people to Jesus. सबसे प्राइमरी चीज जो खुदा रूह इस्तेमाल करता है लोगों को यीशु के पास लाने के लिए वो उसका कलाम है एंड सो वी बेस एवरीथिंग अराउंड द बाइबल कलीसियाई तौर पर हम जो कुछ भी करते हैं हम इस कलाम के आसपास ही करते हैं इस में से ही करते हैं व्हेन वी टीच वी टीच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन आई प्रीच आई प्रीच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन वी होल्ड अ मिनिस्ट्री वी बेस द मिनिस्ट्री ऑन द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज दिस इज द प्राइमरी टूल एंड मींस फॉर द होली स्पिरिट टू कम्युनिकेट एमेन एंड सो आवर मेजर आवर कैंपस 
is that we are rooted as a church in the Bible, the book, the Holy Spirit himself wrote. And so before I go into what God has laid on my heart, let me ask you, let me rather beg you, start reading this book. I beg you. I, I, I don't even want to, I, I don't want to authoritatively say, start, I'm begging you as a servant of God. Please start reading this book. Is kalam ko ahmiyat dena shuru kijiye. Isko padna. Start studying it. Start figuring out what God is saying through it. Kya khudaman ka paak roo isme se aapke saath baat kar raha hai. Khuda ka roo kya. Start reading this book. I'm, I'm begging you, this is the best thing you could do for your life. Because the more grounded and rooted we are in this word, the better chances we have in enduring the storm. Jo kalam ka hissa jis mein hamne shuru kiya, mati saath baab, tufan dono shakson ke upar aya tha. Jis ne reet par apna ghar banaya, aur jis ne اس کلام کے اوپر اپنا گھر بنایا طوفان دونوں کے گھر میں آیا تھا گھر دونوں کا مصیبت سے گزرا تھا دے بہت سفر دے بہت انڈیورڈ ہارڈ شپ دے بہت ور فلڈ آؤٹ ونڈس کھیم اپ آل اب دم لیکن ایک ہی گھر قائم رہا اور وہ تھا جو اس کلام کے اوپر بنا وہ تھا جو اس کلام کے اوپر رک جو اس جس کی جڑیں اس میں تھیں And so many times we might say, Jitra mein kalam padta hoon, padti hoon, zyada problem aati hai. The more I get into God's word, the more I face problems. You're going to face problems regardless. Kyunki jitne hi dher tak hum is zameen par hai. Humne mushkalat ko sehna hai. We are going to go through it. Humne bimar hona hai. Humne kamzor hona hai. Humne nuksaan uthana hai. Rupay paise ka nuksaan hoga. Halat ka nuksaan hoga. Rishton ka nuksaan. Regardless of whether we're reading the word of God, building our life on the word of God or not. Hum agar apni zindagi ko uske kalam ke upar kaim kar rahe hai ya nahi. Regardless. In both scenarios, hum ne musibat, hum ka fa- uh, we're going to face hardship. Lekin kaim usne rehna hai. Who's rooted in this? And so let's begin with a very foundational question. What is the word of God? What is the word of God? Khudawan ka kalam kya hai? Mere saath ko liye dusra tamotiyas. I'm only going to be on clause 16. I'm only going to be on clause 16. But when we say the word of God, when we say the word of God, when we say the word of God, when we say the pastors are saying it, preachers are saying the word of God, the word of God. What is the word of God? Here's what the word of God itself says about itself. The best testimony is the testimony someone gives about themselves. The word of God is the word of God. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. The first thing that we get here is that it is inspired by God. Urdu mein jo lafaz istamal hua hai, wo hai khuda ke ilham. Khuda ke ilham. But this translation does not do justice to it. The Greek word that is actually used here is a compound word. It's a two word brought together making one word which means breath and God. It means breath and God. In other words, the word of God is the breath of God. It is the breath of God. This, include, this is telling us کہ خدا جب ہم یہ اس کلام کو اٹھاتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے یہ خدا کی سانسوں سے آیا ہے یہ خدا کی سانسوں سے آیا ہے جب میری سانس نکلتی ہے آئی فارم اے ساؤنڈ لیکن جب خدا کی سانس نکلتی ہے ہی برنگز اسکرپچر 
Amen. This, the breath of God. See, this is the breath of God. As I speak, it makes sound. But as God speaks, it brings scripture. What you and I have and hold in our hands is the breath of God. How amazing is that? How amazing is that? If you have a Bible, just grab a Bible. Just hold it for a second. Hold a Bible. It's fine. You can borrow ours. This is the breath of God. The breath that gives life. The breath that gives comfort and strength. Ye wo saansen hain jo hume hausla afzai deti hain, kuvat deti hain. The breath that gives hope. Ye wo saansen hain jo hume umid deti hain, hume bhrosa deti, encouragement deti hain. We all have been in that place. I know I have many times. Jab bahot down banda hota hai, bahot mayus hota hai, to dil mein hota hai ki yar us bande ki awaz hi sun lenge na, to to thoda na hausla baat janda. Right? But we've all had that. We say, if I could just hear my dad's voice, man, I would just be uplifted. If I could just hear my mom's voice, if I could just hear that minister's voice, just, I feel uplifted. I feel. That is the breath, that temporary breath of an individual. But here we have the breath of God. Keep going. I'm with you, my son. The breath that gives life. And so I have definitely been in that place. And I hold to this that you have also. So that's the word of God. What is the word of God? The breath of God. Simple. What is this? The breath of God. This is the breath of God. This is the breath of God. That's why at the beginning of this I said I'm begging you. That I'm begging you. I'm begging you. Get acquainted with this breath of God. Amen. So why should we be rooted in the Bible? As a church and as individuals. Kalisiai taur par aur zati taur par hamari zindagi khudawand ke kalam mein kyun kaim ya mazboot ho? Hamari janais mein kyun ho? So I pointed out two things. That it is what the Holy Spirit uses. Khuda paakru iske vasile kaam karta hai. And second, it is the breath of God. But I want to point out some few other truths. And then we'll go home. Third thing. It is the unchanging truth in an ever-changing world. Amen. It's unchanging. It does not change. Heaven and earth will pass away. Or ye ho raha hai. Zameen guzarti ja rahi hai. Times are constantly changing. But my word will never pass away. Too often, hum apni zindagi ko, we build our lives on the current trend. Aaj kal ye trend chal raha hai. Mein is trend ke saath chalna hai. But the word of God does not change by trends. We, 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 we change our lives. We base our lives on trends. Building our lives, being rooted in the word of God may not be comfortable. It may not be easy, but it is the best way. We live in a time where the world is constantly changing. The world is constantly changing. But God's word does not change. This is what it means. Just 
हालात के साथ वक्त के साथ पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ खुदावन का परसेप्शन नहीं चेंज हुआ जिस चीज को उसने बुरा कहा नोवा के दिनों में डोंट थिंक दैट द वर्ड ऑफ गॉड चेंजेस व्हाट गॉड हैज अप्रूव्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ही होल्ड्स ऑन टू टिल इटर्निटी and what god disapproved in the beginning god's word does not change duniya change hoti jayegi what does that is that really what god means khuda ne yesu ne ye kaha but is that really what god meant khuda ne adam aur hawa ko ye kaha but is that really what god said khuda ne noah ke waqt ye cheeze kahi is that really or even the church jo khuda ki kalisia hai wo bhi is cheez ko isi tarah interpret kar rahi hai नहीं खुदावंद ने तो नोवा के वक्त में उस चीज को बुरा कहा है लेकिन शायद क्योंकि अब इतनी केमिकल डिफॉर्मेशन आ गई हैं जिसम में शायद खुदावंद ने अपनी राय इस चीज के ऊपर चेंज कर दी है द बाइबल सेज दैट गॉड इज नॉट मैन दैट ही वुड लाई नॉट द सन ऑफ मैन दैट ही वुड चेंज हिज माइंड जो खुदा की शुरू में राय थी वो आज भी वही राय है ही इज द अनचेंजिंग गॉड एंड हिज वर्ड ऑल्सो does not change na wo tabdeel hoga na uska kalam tabdeel hoga duniya tabdeel hoti jayegi aur agar hum apni zindagi ko us reet ke upar banayenge hum bhi chahenge ke kalam hamare liye tabdeel ho par khudaavand ka kalam tabdeel nahi ho sakta kyunki ye uski saans hai it is his breath it is the unchanging word if god approves something in the day of adam or disapproved something in the day of nova you can be sure that that is exactly what he's thinking now us waqt bhi uska wohi soch tha abhi bhi uska wohi soch hai us waqt bhi usko wo cheez nahi pasand aaj bhi usko wo cheez nahi pasand us waqt bhi usko wo cheez bahut achhi lagti thi aaj bhi usko wo cheez bahut achhi lagti hai that is our god say amen man and man made laws are constantly changing based on environment emotions and so forth but how comforting to know that god is calling us to build our lives rooted in the unchanging word amen second thing it is essential for living hum aksar kehte hain ki kuch cheeze zindagi ke liye essential hoti hain roti khana kapde we call them the essentials right ये चीजें हमें चाहिए जीने के लिए जिंदगी के लिए बट अलोंग विद दैट यस्सु हमें कहते हैं कि जीने के लिए ये चाहिए एमैन द बाइबल टेल्स अस इन मैथ्यू फोर फोर मत्ती चार बाप चार चौथी आए जीसस आंसर्ड इट इज रिटन मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन इस एसेंशियल चीज के साथ ही सिर्फ इंसान नहीं जिएगा बट ऑन एवरी वर्ड दैट कम्स forth proceeded forth out of the mouth of god by every breath that comes out har wo loves har wo zuban har wo baat jo khudaavan ke muh se aayi hai what jesus is saying here is that the word of god is essentially more important than bread khudaavan ye keh rahe hain ke roti se bhi zyada ye zaruri hai man is willing to work hard endless countless hours when i say man i don't mean just man i mean men and women we are willing to work hard endless countless hours just for bread insaan roti ke liye kya kya nahi karta kitni mehnat karta hai kitni shiddat ko uthata hai 40 40 50 50 60 60 ghante kaam karta hai kis ke liye roti ke liye par roti hame zindagi nahi de sakta वो जिंदगी नहीं दे सकती डिस्पाइट अटेनिंग दैट ब्रेड इट डजेंट ब्रिंग अस लाइफ बट द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ गिविंग पर खुदावंत का कलाम जिंदगी देता है द वर्ड ऑफ गॉड कैन ब्रिंग हीलिंग 
खुदावन का कलाम हमें शिफा देता है द वर्ड ऑफ गॉड कैन ब्रिंग डिलीवरेंस वो हमें छुटकारा देता है द वर्ड ऑफ गॉड कैन ब्रिंग इंक्रीज ऑफ आर फेथ खुदावन का कलाम जब हम इससे वाकिफ होना शुरू होते हैं जब हम इसके व्हेन वी स्टार्ट गोइंग थ्रू इट ये हमारे ईमान को और बढ़ाता है ताकि हम उन अच्छी चीजों को हासिल कर सकें जो खुदा बाप ने हमारे लिए तैयार रखी हैं एंड मेनी ए टाइम्स वी आर सो बिजी चेस bread that we forget about the good things that god has for us roti ke piche bhagna iske mein khilaf nahi hu we need that but jesus is saying that more than that you need this because there's life in this fourth thing one the fifth thing it brings us conformity to christ kalam hamari zindagi mein kyun zaruri hai क्योंकि ये हमें मसीह की मानद बनाता है दूसरा ग्रंथियों तीसरा बाप अठारवी आय बट वी ऑल विद अनवेल फेसिस बी होल्डिंग एज अ मेयर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड और बींग ट्रांसफॉर्म इन टू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी जस्ट एज द लॉर्ड द स्पिरिट खुदावंद लिसन प्लीज अंडरस्टैंड गॉड इज जो खुदावंद का ये प्लान जो बाइबल जब उसने हमें दी कलाम उसने दिया तो उसका ये मकसद नहीं था कि हम उन उन आयतों को हम ढूंढ लें जो हम हमें हम जस्टिफाई अपने हालात को कर सकें दैट वॉज नेवर गॉड्स प्लान दैट वॉज नेवर गॉड्स प्लान दैट हैपन्स नॉट माई सब्जेक्ट बट आई फील लाइक आई नीड टू टॉक अबाउट दिस हम जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं ना ये वो कलाम है ये वो एक किताब है जिसमें हम अपने उस काम को करने की जस्टिफिकेशन ढूंढ सकते हैं गो टू द क्रिश्चियन बुक स्टोर और हम कहें जी हमें इस ये ये आई वॉन्ट टू डू दिस यू विल फाइंड अ क्रिश्चियन बुक दैट जस्टिफाइज इट बट प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक पैरामीटर्स द प्राइमरी पर्पज दैट वॉज ऑन गॉड्स हार्ट फ्रॉम द बिगेनिंग वॉज दैट वी वुड बी लाइक द सन ऑफ गॉड हम यस्सू की मानद बने यस्सू की मानद बनना बीवियों को कहा बी सबमिसिव क्यों क्योंकि यस्सु सबमिसिव था शोहरों को कहा बी क्रूसिफाइड बिकॉज जीजस वॉज क्रूसिफाइड उसने कहा हलीम बनो क्योंकि यस्सु हलीम था उसने कहा दुख उठाओ क्योंकि यस्सु ने दुख उठाया उसने कहा अपनी खुदी का इनकार कर क्योंकि यस्सु ने इनकार किया उसने कहा अपने आप को नीचा कर छोटा कर गुलाम बन क्योंकि यस्सु गुलाम बना अपनी मर्जी को पीछे रख बाप की मर्जी को आगे रख क्यों क्योंकि यस्सु ने यह किया इफ यू रियली रीड द बाइबल विद दैट लेंस यू वुड नो गॉड इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन आवर हैप्पीनेस खुदावन का जिंद ये मकसद कभी नहीं है कि मेरे लोग बस खुशहाश हो स्किपिंग थ्रू स्मेलिंग रोजेज नो गॉड पर्पज इज आवर कंफॉर्मिंग इन टू द इमेज ऑफ इज सन दैट्स गॉड हार्ट दैट्स गॉड पर्पज and the thing is we miss all of that क्योंकि हमने fraction fractions में कलाम को समझा हुआ है हमने फ्रैक्शन फ्रैक्शन में इस चीज के लिए इस साइड को ठोक दिया इस चीज के लिए इस चीज को ठोक दिया लेकिन वी आर नॉट गेटिंग इन टू द वर्ड ऑफ गॉड हम उसके कलाम में डूब नहीं रहे हम अपनी जिंदगी को इसके बेसिस पे नहीं ला रहे और सो वी लिव अ लाइफ सेइंग यस वी आर बोर्न अगेन हम मसीही तो हैं लेकिन जो चीज हमें मसीह की मानिंद बनाती है उसको अपनी जिंदगी में नहीं लाते सो इट ब्रिंग्स अस into the conformity of Christ satni cheez chatti cheez i don't know how we keep in track it gives us daily victory over sin khudaawan ka kalam hame roz guna ke upar fata deta hai every day now you're going to say ha e da matlab hai asi roz guna karde ha haan ji main bhi main bhi we sin in our thinking hum sochon mein gunah karte hain we think we sin in our motives hum apne iradon mein gunah karte hain 
We sin in just, just in our dealing. Kis tanam live out kar rahe hote hain. In every area, the sin is crouching around. Kalam me likha hai. Be careful. Kyunke guna itte intazar kar raha hai. Sin is waiting. How do I make that quick dollar? How do I quickly deceive someone? Kis tarah mein uncha ho jaun? Kis tarah mein jaldi se? All the time, our default programming is that we are prone to sin. Lekin uska kalam jo hai, wo hume rozana guna se bachne ki kuvat deta hai. Psalms one nineteen and verse eleven. Zabur ek so unnis. The word I have treasured in my heart that I would not sin. Tere kalam ko maine apne dil mein rakh liya. It's in my heart. It's my parameters. It's my deadline. It's the board. It's my line that I can't cross. It's your word. It's your word. जब मेरे अंदर खुदावन वो गुस्सा आ जाता है जो गुनाह की तरफ लेके जाता है तो तेरा कलाम मुझे कहता है कि गुस्सा तो कर पर गुनाह ना कर जब मेरे अंदर नफरत आती है तो तेरा कलाम मुझे कहता है कि नफरत is equivalent to murder and a man shall not murder जब मेरे दिल में आता है कि छोटा सा झूठ बोल दूं कलाम मुझे कहता है कि झूठे जो हैं वो खुदा की बादशाहत में नहीं दाहल हो सकते इसलिए तेरे कलाम को है बाप मैंने अपने दिल में रख लिया छुपा लिया ट्रेजर किया बहुत सेक्रेटली रखा ताकि मैं तेरे I have stored it in my heart, treasured it, valued it. it. How can we live a life victorious over sin? How can we live a life victorious over sin? How can we live a life victorious over sin? Please don't be deceived. Don't be deceived. Don't be deceived. It's not about good thinking. Just positive thinking. Kiya kare. That's what they sell you. That's what the world wants to sell you. Be positive. Think positive. Hamari soch positive ho hi nahi sakti. Because kalam ki roshni mein hamari soch defected. We are defected. Hamari soch kaise paak ho sakti? जब हमारे अंदर गुनाह है गुनाह में ही हमने जन्म लिया हुआ है गुनाह ही हमारी नसों में भागता है दौड़ता है हर वक्त हम गुनाह ही सोचते हैं हर वक्त ये कलाम है जो हमें गुनाह से छुटकारा देता है नेक्स्ट खुदावंत का कलाम हमें फलदार बनाता है इट मेक्स अस फ्रूटफुल इट मेक्स अस फ्रूटफुल इट मेक्स अस Fruitful. See, in the world we live in, ghar mein phal ho, uski tension nahi hoti. Juice bhi chalega. But in the kingdom, God looks at our fruit. To mere bete ho, meri betiyan ho, ye lazmi hai ke tum phal dar ho. Aur mein jo bhi mujhe karna hai, khudavant karega aap ki zindagi mein phal lane ke liye. कलाम में लिखा है जिससे वो प्यार करता है उसको वो छांटता भी है हम समझते हैं छांटना ऐसे होता है ना कटा चांट नया नो गॉड टेक्स अस इनटू अ सीजन ऑफ सफरिंग वो बहुत ही दुख में हमें लेके जाएगा ही विल टेक अस इनटू अ हार्डशिप बहुत ही हार्डशिप में हमको लेके जाएगा एंड देयर ही विल कंफॉर्म अस टू द इमेज ऑफ हिज सन वहां जब ले जाएगा फिर वो हमें अपने बेटे की मानत बनाएगा और थोड़ा सा जब हम उसके बेटे की मानत लगना शुरू करेंगे ना तो फिर भी लाइक या वी डूइंग गुड और फिर जिंदगी थोड़ी सी ऐसी जा रही होगी और फिर खुदावंद हमें एक हार्डशिप में ले जाएगा एंड देयर हिल वर्क ऑन यू एंड हिल वर्क ऑन यू फिर थोड़ी सी और बेटे की सूरत बसकेगी फिर वो हाथ छोड़ देगा फिर थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाएगा बिकॉज हिज पर्पज इज दिस That you be fruitful. बेटे के फल आप में से नजर आए बेटे के फल नजर आने चाहिए बेटा हलीम था हलीम की फल होना चाहिए जीजस वॉज लॉन्ग सफरिंग 
यू गॉट टू बी लॉन्ग सफरिंग ये जो फल है ना इट्स नॉट माई सब्जेक्ट टूडे लेकिन वो जितने फल है ना वो यस्सू के फल हैं ऑल नाइन ऑफ दम दे द फ्रूट्स ऑफ जीजस and god is saying if you're my child if i'm your daddy you got to have the same fruit as jesus did and the way you're going to have it is through the word of god amen proverbs 12 12 clause b imsal barma bab barmi hai i'm giving you so much scripture if you just write this down i you would be good for a month but the root of the righteous yields फ्रूट लेकिन साधक की जड़ें फल लाती हैं ओ ए बैन द फ्रूट इज बेयर्ड इन द रूटिंग ऑफ द राइचस वेन वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड जब हम इस कलाम में से चलते हैं तो हमारे रिश्ते फ्रूटफुल होते हैं हमारे तलुक फ्रूटफुल होते हैं हमारी सेहत फ्रूटफुल होती है वो आगे जाके बताऊंगा आपको हमारी हम वी लिव अ फ्रूटफुल लाइफ क्योंकि कलाम कहता है दैट द द द द रूट ऑफ द राइचस इज फ्रूटफुल वो रूट तो नीचे है लेकिन फल ऊपर दिखेगा इट विल बी फ्रूटफुल द मोर वी आर इन दिस वर्ड सेकंड किंग्स 1930 this is a prophetic scripture i won't touch it too much but i want you to get this just so that it is in your spirit and drop dusra salatin 19th bab 30th ayat the the surviving remnant i'll just give you this this is talking about the church amen the surviving remnant of the house of judah will again take root downward and bear fruit upward for out of jerusalem again speaking of the church will go forth a remnant and out of and out of mount zion survivor the zeal of the lord will perform it phal lana khuda ne hai kalam mein jana humne hai let me give you one last scripture and then we'll pray phal azabur How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked nor stand in the path of sinners nor sit in the seat of scoffers let's pause there pehli ayat ye teen jo action hai na jis bande ke bare mein daud keh rahe hain ye teenon us waqt hote hain jab aap jaag rahe hain baithna chalna aur खड़े होना सिट स्टैंड एंड वॉक बट हिज द लाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड लेकिन उसकी खुशी जो है ना वो इसके कलाम में है इट इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट इट इज इट इज एंड इट शुड बी अंडरस्टूड एज दिस कि मुबारक है वो शख्स जो आप बोलिए क्योंकि ये उर्दू में है जो शरीरों की नहीं चलता आगे खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता आगे थट्ठाबाजों की महफिल में नहीं बैठता ठीक है लेकिन उसकी लेकिन खुदावन की शरीयत पर उसकी खुशनुदी है इन अदर वर्ड अगर उसकी खुदावन की शरीयत में खुशनुदी नहीं देन बाय डिफॉल्ट वो शरीरों की रफाकत में ठट्ठे बाजों की महफिल में मजलस में और खताकारों की राह में चलता है देर इज नॉट लाइक अ इन बिटवीन हियर नहीं देखो असी देखे हम खुदावन के कलाम से तो प्यार नहीं करते लेकिन हम वो भी नहीं वो हम अपने आप को समझाने के लिए कह सकते हैं लेकिन कलाम कुछ और कह रहा है कि अगर हम वो नहीं 
तो फिर हम वो हैं आई नो दिस इज खाना हार्ड बट बिकॉज वी गार बी फोकस दिस ईयर ए मैन नहीं 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 हम ना वी फाइन वी वॉक अ फाइन लाइन हम उनके साथ थोड़ी बहुत ही रखते हैं और हम थोड़ा बहुत कलाम भी चलते हैं नो दैट कॉन्ट्रीडिक्स इट सेल्फ द बाइबल इज से दैट ही does not sit with the scoffers he does not take their counsel he does not do that but instead he does this there's no in between here aur agar hamara dil hamari hamari mohabbat uske bhook uske kalam ke liye nahi hai to by default it is there and that is something we can work on we can get before god and say lord i want to get into this word khudaavan tera roo jo mere andar hai god give it strength give it strength give me a discipline mere andar ek discipline la ke khudaavan zyada nahi ek ek nahi do aayte do nahi teen aayte main tere huzur tere kalam mein se apni zindagi mein dalna shuru karu Because we cannot live a life of deception, हम अपनी जिंदगी धोखे में नहीं जी सकते. The word continues. His delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. वो दिन रात उसी को सोचता रहता है. उसकी बातों पे ही आज मेरी उसके साथ ये लड़ाई हुई, लेकिन कलाम तो मुझे ये कह रहा है. आज मैंने उस बंदे के साथ ऐसी डीलिंग कर दी लेकिन कलाम तो मुझे ये कह रहा है आज मेरे मुंह से ये बात निकल गई लेकिन कलाम तो मुझे ये कह रहा है ऑल द टाइम ही इज मेडिटेटिंग ये नहीं कि उधर बैठ के ओम 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 मेडिटेशन ये बात नहीं है वी डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन ए मैन इट्स नॉट माय पॉइंट हम उस मेडिटेशन को नहीं मानते वो मेडिटेशन हमें कहती है जो दुनिया की मेडिटेशन है अपने आप को हाली करो जिस मेडिटेशन को हम मानते हैं वो कहती है कि अपने आप को रू से भरो सी वी वर्क टोटली ऑपोजिट ऑफ द वर्ल्ड वर्क वी फिल आर सेल्स विद द वर्ड ऑफ गॉड वी फिल आर सेल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड नॉट दैट वी डू इट बट गॉड फिल विद स्पिरिट ही मेडिटेट्स ऑन अ डे एंड नाइट ना लुक एट दिस इमेज दिस इज सो ब्यूटिफुल he will be like a tree firmly planted going back to being deeply rooted in the word of god by streams of water which yield its fruit in its season and its leaves do not wither do cheeze then we're done pehli cheez ke wo apne waqt par phal laata hai wo apne waqt par phal laata hai wo apne waqt par फल आता है जिसकी जड़ें जिसकी बुनियाद इस कलाम में हैं वो अपने वक्त पर फल लाएगा ए मैन वो अपने वक्त पर अपने खानदान को नजात तक लेकर आएगा वो अपने वक्त पर अपनी जिंदगी से किसी दूसरे को यस्सु की अंजील सुनाएगा वो अपने वक्त पर फल लाएगा ए मैन दूसरी चीज क्या है कि उसके पत्ते भी मुरझाएंगे हिज लीव विल नॉट विदर ग्रीन लीव जो है हरे पत्ते जो होते हैं इट सिंबलाइज फ्रेशनेस फ्रेशनेस इट सिंबलाइज जॉय पीस एंड कॉमनेस द बाइबल सेज ही दैट डिलाइट्स इन माई वर्ड और भोखा सी जिसने अपने दिल को यहां पर रख लिया है आई विल कीप हिज माइंड इन परफेक्ट पीस से परफेक्ट नॉट पार्शल नॉट टेम्पररी नॉट फॉर द मोमेंट बट परफेक्ट पीस जबूर एक में लिख रहा है कि उसके पत्ते नहीं मुझाएंगे उसके चेहरे पे ऐसी मायूसी नहीं आएगी जो नाउमीदी की है क्योंकि कलाम उसके दिल में है उसको पता है कि जिसने इस कलाम को लिखा है वो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है 
اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے اس مسیحہ کے ساتھ ہے جو چلتے ہوئے جنازے کو روک سکتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ اٹھ اور بچہ موت میں بھر لاش کو وہ کہہ سکتا ہے ڈیڈ ڈیڈ بندے کو کہہ سکتا ہے اٹھ اور وہ اٹھ سکتا ہے اس لیے اس بندے کے اندر ڈر نہیں جس کی تو وقل اس کلام پر ہے نا جس نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہوا ہے Jesus is saying, Khudawan kehte hain, ke I will keep his mind in perfect peace. Perfect peace. Main nahi darunga. Kyun? Kyunke mein is kalam ko pada hai. Aur mujhe pada hai, ke jis ne ye bade bade kaam kiye hai na, wo mere kaam bhi kar sakta hai. Main nahi darunga. Main fikr kyun karun? Main kyun fikr karun? Jab us ne us bewa ko, jis ke paas kuch nahi tha, siwaay kuch ghanton ke, اس نے کہا میں کھانا بناوں گی میں کھاؤں گی بچے کو پہلے مرتا دیکھوں گی پھر آپ ہی بھی میں خود بھی مر جاؤں گی اس کلام میں میں نے پڑا ہے کہ خداوند نے اس کو زندگی دی اس کی اولاد کو زندگی دی اور اس کو برکت سے بھر دیا ہالیلویا میں کیوں فکر کروں میری زندگی ختم ہو گئی میرا میاں بچ گیا میرا بچہ مر گیا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے روت کو ہی چن لیا کہ یسو اس کے وسیلہ سے آئے جب ہمارا دل ہماری توقع ہمارا سب کچھ اس کلام میں آ جاتا ہے ہم ڈرتے نہیں ہمارے پتے ہر وقت ہرے رہتے I don't fear. I'm not afraid. Mera kal kya hoga? Wohi hoga jisne is kalam ko likha hai jo kehta hai ki aaj, kal, baqe abad tak main yaksa hu. I'm not afraid of tomorrow. Ye hai khudaawand ka kalam. I again I close in begging you. I beg you. Genuine from my heart please take this. I beg you. Mem I, I urge you, brethren, sisters, کچھ وقت اس کلام کو دیں یہ آپ کی زندگی کو اس طرح سے ہرا بھرا کر دے گا پھلدار کر دے گا There will be no, no مایوسیز I pray that, that we would be a people of this word and we would be a church of this word rooted in it.